ഹലോ എവറി വൺ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടതാണ് അപ്പൊ കുറച്ചു പേര് മലയാളത്തിലും കൂടെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എഗെയിൻ അത് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫയൽസ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം പറയണമല്ലോ അപ്പൊ വെറുതെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ലല്ലോ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാണ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫയൽസ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഫയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സിയില് പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചപ്പോ ഏത് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാ എന്താ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്സ് എടുത്തു അല്ലെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അറേ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് എടുക്കാൻ പഠിച്ചു അതായത് എൻ നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സം കാണാനോ സോട്ട് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എടുക്കാൻ പഠിച്ചു അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അതിന്റെ റോൾ നമ്പർ അതിന്റെ മാർക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാനും ആ മാർക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതുപോലെ റീഡ് ചെയ്യാനും അയാളുടെ ബേസിക് സാലറി റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അയാളുടെ ഡി എയുടെ പെർസെന്റേജ് അറിയാം എന്താ എച്ച് ആർ എയുടെ പെർസെന്റേജ് അറിയാം പിന്നെ അയാളുടെ പി എഫ് എത്രയാ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം എൽ ഐ സി എത്രയാ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം അങ്ങനത്തെ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ ബേസിക് പേ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ മാസത്തെ സാലറി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ ഒരു ഒരു എംപ്ലോയി വരികയാണ് എനിക്ക് ഈ മാസത്തെ എന്റെ സാലറി ബിൽ കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യും സാലറി ബില്ല് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഓരോ എംപ്ലോയീസും വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും അപ്പൊ ആയിരം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും സാലറി ബില്ല് ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ മോണിറ്ററിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ സാലറി ബില്ല് മോണിറ്ററിലല്ലേ കാണിക്കുന്നത് അതിനു പകരം ഒരു വേർഡ് ഫയലോ ഒരു എക്സൽ ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം എംപ്ലോയി വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പിന്നെയും പിന്നെയും റൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബില്ല് എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഫയലിലേക്കാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മള് നമുക്ക് അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഫയലിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരു ഫയലിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എടുക്കുക അതിനും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു ഫയൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വോട്ട് ഇസ് എ ഫയൽ ഫയൽ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ഓൺ സം സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഓർ ഫ്ലോപ്പ് ഡിസ്ക് അപ്പോൾ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയീസിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആയിരം എംപ്ലോയീസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സെൽ ഫയലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫയ പ്രോഗ്രാം കീബോർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ആയിരം എംപ്ലോയീസിന്റെയും പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഓൾറെഡി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സെൽ ഫയൽ പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ എക്സെൽ ഫയലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിൾ അല്ലെ അപ്പൊ ലാർജ് ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ലാർജ് ഡാറ്റ എവിടെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും
അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പോയിന്റ് റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമില് പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റയും ഉണ്ട് ഇതെവിടെയാ ഉള്ളത് ഇന്റേണൽ മെമ്മറിയിലാണ് നമ്മൾ കോളേജിൽ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് റൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഹലോ ഡോട്ട് സി ആ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അത് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റേണൽ മെമ്മറിയിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ എന്തുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫയൽസ് ഒക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിലുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ ഇന്റേണൽ മെമ്മറിയിലുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും സി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇൻ എന്താ ചെയ്യാം കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യും സി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആണ് അത് ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം സ്ട്രീം ആണ് സി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തവർ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആണ് സി ഇൻ അതെന്താ ചെയ്യാ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കും കൊടുക്കും പ്രോഗ്രാമിന് കൊടുക്കും ഇനി സി ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഡാറ്റ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊടുക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്ററാക്ഷനെയാണ് കൺസോൾ പ്രോഗ്രാം ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമും ഡാറ്റയും ഫയൽ ഫയൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫയൽ ആയിട്ടാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അപ്പൊ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്ക് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിനെയാണ് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഡാറ്റ ടു ഫയൽസും ഉണ്ട് റീഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം ഫയൽസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ഫയൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രോഗ്രാമും ഡിസ്ക് ഫയലും തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സി ഇൻ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തുണ്ട് സി ഔട്ട് ഉണ്ട് കാരണം അതെന്താണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇനി ഡിസ്ക് ഫയൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഡിസ്ക് ഫയൽ ആയിട്ടാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫയലിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഡാറ്റ ആർക്ക് കൊടുക്കും പ്രോഗ്രാമിന് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിന് കൊടുക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും കൂടി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എ സ്ട്രീം ദറ്റ് സപ്ലൈസ് ഡാറ്റ ടു ദ പ്രോഗ്രാം ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എ സ്ട്രീം ദറ്റ് റിസീവ്സ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ പ്രോഗ്രാം ഇസ് നോൺ ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ് ഫയൽ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ഫയൽ സ്ട്രീം ഓപ്പറേഷൻ ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം കുറെ ക്ലാസ്സസും ഒക്കെ വേണം അല്ലെ ഇപ്പൊ സി പ്ലസ് പ്ലസിന്റെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ക്ലാസ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫയൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രീം നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഫയലിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എടുക്കാനും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഫയലിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാനും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടും ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ടും ചെയ്യാം ഇനി അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാസ്സും ഓഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാസ്സും എഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം രണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാസ്സും ആണ് എഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ
അപ്പൊ ഓസ്ട്രി എന്ന് പറയണത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫയലിൽ നിന്ന് ഫയലിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ഓഫ് സ്ട്രീം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് എഫ് സ്ട്രീം ഇത് മൂന്നും എഫ് സ്ട്രീം ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ഫയലിലും ഇതുപോലെ ഫയൽ ബഫറും ഉണ്ട് ഈ പോർഷനെ നമ്മൾ എഫ് സ്ട്രീം ഫയൽസും ഇപ്പോഴത്തെ പോർഷൻ ഐ ഒ സ്ട്രീം ഫയൽസും ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ട്രീം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോവാം ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിലേ